是去了山方向。会是什么人？应该是贵军一旅张新寿的部队。楚大哥说，他现在跟肖少白打得火热。一团已经遭遇共军小分队，他们十几个人已经将他们包围了，正在激战。好，很好，十几个人也就一顿饭的功夫。告诉他们，尽量抓活的。是。哦，对了。一定不要让肖少白的中央军介入。明白。听着，第一，此战不允许中央军介入；第二，尽量抓活的。战斗结束后，立即报告战况。是。告诉兄弟们，尽量抓活的。是。报告。报告。我们这地边上有一队中央军要进入阵地。不行。坚决不能让他们进来，就说吕布有令，不，就说是白长官的命令。老师。这样打下去会全军覆没的，那就覆没吧。兄弟啊，你千万别误会，我们是来增援你们的。谢了，区区十来个共军，我们不需要您的增援。对不起，请马上离开。
，我们绝对优待俘虏。去去去去去！哎，唱唱什么啊？那就是战斗结束了呗。月锦，我知道你们都在为我牺牲，为我挡子弹。我觉得这样做特别不值得。这里还有水仙嫂子，她是无辜的。你已经做到了你的职责，现在该轮到我了没有穿中央军军服的，蒙我们的吧？对，把人把他弄过来。准备进攻。这这这这是要干啥呀？谈判。我去谈判，你们换下衣服。我会说你们是山上民团护送我的，同时做好突围的准备。你说过，你会等我，一直等我找到你，对吗？直到此刻，陈俊言才清楚地意识到，自己一直抱定的效忠党国的信念，已经在与张岳霖的生死之约面前轰然倒塌，生生死死，分分合合。他所渴望和追寻的，正是简短却有千钧之重的三个字：我等你。把军装穿在里面，检查弹药。做好突围准备，准备干掉树林里的敌人，掩护他们突围。好。报告团座，人已带到。哟，中校。那我是不是该给你敬个礼呀、啊？啊<笑>，特使，你就是那个，那个多天以前被共军劫持的特使？是的，请你马上联系王占兵师长，就说我已经在你身边。你是特使，那共军怎么会放过你呢？啊，他们不是共军。是山上的民团，护送我的。共军昨天就已经摆脱了。哦，不是共军呐。要是共军，怎么会放了我呢？请你马上联系王占兵师长，我会替你美言，你会得到奖赏的。接通吕布。是。不能直接联系师部吗？没有办法直接跟师部联络。再说。我得先向吕布报告。陈俊言心中暗惊，看来在此伏击的贵军士兵正是张希寿的手下。
结党营私的桂系内部，正如中央军一样，关系盘根错节。如果不能直接联系王占斌、嗯，那么就意味着自己的谈判根本没有希望。张岳林等人面临的将会是一场力量悬殊的战斗，能否顺利突围，不得而知。我知道，是，好，请陈长官稍后，吕布马上跟师部联络，谢谢。<笑>陈长官，请把什么东西拿开？是，请。好酒好肉，是。来，请坐。哟，挂彩了，没事。来，赶紧包扎一下。师傅在八仙前可是通电了全师，下达了抓到陈俊言立即送往师傅，不得交给中央军的命令。一旦我们把陈俊言交给了萧少白，必定会传到师傅。这可跟傅同的事件性质不一样啊，就是白长官那里，你也说不过去啊。这样啊，命令于团长，让他亲自陪同，一定要全力护送特使去道谢师部，不得有任何闪失。是。长官，怎么个意思这是？陈长官说谢谢你们了，他说就送到这了，你们回去吧。他就没说有什么表示什么的，他说他一定会拜访你们的，你们放心，我们会护送他去道歉的。那行，那我们就回去了啊。走，哎哎，对了，刚才你刚才误会了，刚才已经通知那边撤了，你们可以放心回去了。行了，那我们走了啊。好，走了。撤。见师傅，陈长官，让您受罪了。我们也是九天前才接到上级的指令，说是一帮共军劫持了你，要求我们务必全力查找。陈长官，请您放心，这一次我会安全的护送您回到见师傅。请。师傅电话接通了，师座，我吸收。我向您报告一个好消息，南京特使陈俊言中校，我找到。啊，现已经派一团长曹进亲自护送，正在去道县师部的路上呢。什么？好，好，好，太好了。啊，七叔啊，我要电告白长官给你请功。嗨，记功不敢。我这是严格执行师部的指令，找到特使，马上送往师部，一刻也不敢怠慢了。啊，是，是，啊，对，这事关重大，是，是，好，好，再见。马上给一团发报。火速通知张副官，请楚正平将军立即赶回道县
。是，他还要给我记功呢。这个我还真不稀罕，我要的是师长的位置。陈长官，今天真是太危险了，打成这样啊，真是不知道这其中还有陈长官，还请长官多多见谅啊。真是该是，都怪这情报他有误啊。你从哪儿接的情报？这具体的情报，我一直还真不知道。我们也是昨天接到吕布的信息，说有确切的情报，有一支共军的小分队，是打道县以西过来，经过我们的雀儿山。我们今儿一大早在这设伏，没想到把您当成共军了。祝愿司令高升。哎呀，这阴差阳错的。共军小分队没伏击着，把特使给找着了。不过啊，这也太危险了。你说这万一激战中把特使给……不对啊，不会是萧少白使的计吧？你是说，他知道特使要走雀儿山？故意说是共军小分队，到时候特使万一出了什么事儿，这责任让我们来背。是，我感觉也是这么回事儿。他萧少白不是真心要寻找特使，是要置他于死地。找我们借人那就是故意的，让我们自己伤口。他还说什么人掰不开，一团伏击开打的时候，他的人就在一旁，说是增援。你人都掰不开，增什么援？这条狼还真他妈毒啊！不过，他为什么要置陈俊言于死地呢？这其中的蹊跷就不清楚了。归途中，请楚速回王占宾。虎卒掉头，返回道县。明白。嫂子。啊先怎么了？清贤他怎么了？他怎么了？药物，清贤他怎么了？不出中枪，失血过多，半路上还能说话。后来。真没有敌人，你哭出声来不怕？清心，清心
我陪静贤待一会儿。水仙，你不跟我们一起走吗？那你要去哪儿？去广州，把清贤的消息告诉他舅舅，我再回来接他。他不能就这样一个人无依无靠的在这荒山野岭里。金贤在这荒山野岭待着，就像不能让谭主任在十一洞后山待着，还有其他西上的这些红军兄弟，我们都得给他找一个安生的地方。金贤是我的好兄弟，也是我们红军的好兄弟，他是为了我们红军牺牲的。所以他的归宿，不光是你的事儿，更是我们的事儿，知道吗？但这些都是以后的事儿。你现在要做的，就是跟着我们走出去，走到一个安全的地方。张洗手对金贤的通缉还没有取消。所以你现在也不是安全的。你要是不安全，那就没有以后的事儿了。心脏跳动很有力量，肺部没有杂音，看来就是外伤了。过几天就可恢复。哎呀，肖队长的命可真是好啊！一定要好好医治，不得有半点马虎。是司令，我们一定全力以赴。谢谢大夫，谢谢大夫，不客气。司令，请坐。司令，雀山一战，您不用半个小时就速战速决，那收获一定不小吧？那是，虽然你们给的情报是假的，假
，假的。但是我实时的掌握了局势，正如你说，速战速决，半个小时就探出虚实，当即就收兵回朝了。<笑>这，这不可能是假的呀！在共军小分队里边，我们安排有钉子，我们部署他们，把共军从道县引到雀儿山，这是多天前就布置好了的。行了，你们还是年轻啊，道行浅了点。借刀杀人的把戏演得不好，可是要赔了夫人又折兵的。司司令，这，今天我们伏击的是山上的土匪，他们正在护送陈俊言去道县。陈，陈陈俊言，您是说陈长官也在他们其中？差一点被我们伏击了。我张西寿对你们不薄，你们说副同通匪。我替你们拿下了副铜，你们要借山炮，我给你们山炮，可你们竟然跟我玩把戏，借我之手来完成你们的心愿，你们可真够狠的！张司令，我们我行了，好在我有眼力劲儿，没有上你们的当。我倒是想问问，你们为什么置陈俊言于死地？哎呀，张张司令，这一切都是误会呀！我我们哪敢置陈长官于死地呀？哼，谅你们这小小的身份也不敢。我想说的是，谁指使你们干的？你们背后是不是有一个不小的人物在指使你们？没没没有人指使，没有人指使，这有人指使，我们也不敢干呐。不是不敢干，你们干了是不敢说吧？好。我现在问一个你们敢说的，傅同，是不是真的在共军之中啊？在，这这个我敢确定。你亲眼看见的？昨天我亲眼看见的，肖队长就因为跟他相遇发生了枪战，才受了伤。那傅同人呢？傅同，傅同也受伤了，后来就就不见了。说你们道行浅，还真是不假。我倒是希望傅同在共军之中，这点是真的。好了，我要走了，让肖队长好好的养着，不着急。反正你们的任务我已经替你们完成了。陈军元中校已经让我们平安的护送到了道县师部，你们呢，也可以收兵回零陵了。哎哎，不用走了。睡着啊！俊言，大哥，哎呀，你可回来了！哦，大哥，你你受累了？哎呀，我受不受累的？只要你能回来就好啊！这到底是怎么回事啊？哎，你们二位坐下聊，啊，我们坐下说。哎，坐。哎呀，哎，队长，我记得当时山炮一响，我好像看见那位谭先生他。十分钟以后，他就。如果不出意外的话，陈俊言现在应该已经在道县四十四师师部见到朱正平和王占平了。如果不出意外，明天或者是后天，陈俊言将会启程，由贵军护送到南宁贵军中。按照先前谭主任传达的中央总部的指示，在万不得已的情况下，我们可以放弃陈俊言。只要带回南京，给桂系部署的围剿计划和相关文件就可以了。现在这些文件在我们手上
，跟今天早上谈判的结果一样，陈俊也离开我们了。不一样的是，我们并没有安全的抵达湘江西岸。现在我们有两条路，一条是拿着这些文件突过湘江。你说过你不甘心，我是不甘心，而且我比那个时候更不甘心。为了带回陈俊彦，我们牺牲了那么多的同志，我实在是不甘心，付出这么大的代价就拿回这些文件。要早知道是这样的话，你当初拿到文件之后，就没有必要拖着带伤的陈俊彦，早就到铜山跟我们会合了。那些文件，也早就已经在中央总部的办公桌上了。第二条路是继续寻找带回陈俊彦的机会，但那样。可能会付出更大的代价。你想怎么样？张连长，按道理来说，你的任务在四天前吴明村取回机密文件之后，就已经完成了，特使也已经交给我们接应小分队了。你什么意思啊？按道理。按道理，不管是接应小队还是别动小队，我们的任务只有一个，就是把陈俊爷送到通道，这是唯一的道理。是。可能我刚才说的话不当。其实我的意思是说，你没有责任。我有责任。你的任务跟我的任务都是一样的，就是送陈金元去通道。是是是是是，你可以。但是这是我的责任呢。你是不是觉得你雷武龙身经百战，福大命大，造化大，你特别了不起，是不是？这这你都知道？不是张连长，你可能误解我的意思了。我的意思是说，就目前的局面来说，你不用承担责任，是我指挥不当。我当然要承担责任。走黄鱼落马沟是我的主意，走雀耳山也是我的主意。陈俊言是从我的手上离开的，我当然有推卸不掉的责任。你不用宽慰我，把所有的责任都揽在自己身上，不是什么光彩的事情，那叫自以为是。我告诉你，雷五龙，你不要在我面前摆大男子主义，我看不惯这一套。我张疯子从来就没觉得哪个男的比我强，在我面前谈责任，没有必要。岳林同志，我错了，我是很很讨厌的，又犯了大男子主义，我我我向你承认错误，请你原谅啊。你有错误吗？当然错了。说你的想法吧。好，我的想法，这又又犯大男子主义了，还还是你先说你的想法吧。进道县，带回陈俊言。英雄所见。想法一致，想法一致这里应该就是黄尾落马沟了。这里好像有个战斗，前面有动静。怎么样，张队？前面一点点，没有东西，但是方向很有弹壳。这是青青香蛋壳，峡谷里还存着这么大的火药味道
，守望这里的战斗规模还不小呢。莫非是雷长他们？大家分散找一下，看看能不能找到线索。是，走走，快来看。多谢王师长老手，我单独敬您一杯。志远老弟啊，千万别这么说。你是委座专门派来的特使，在我的地盘失踪，我要不劳神，那是对委座的不敬。啥也别说，哎，干！哎，嗯，好。只可惜委座给你的亲笔信，是我失职啊。其实啊。在现在的情况看，信在红军手里，比失散在外要安全。你说呢？那还真是。不过啊，也得看他们是否安全。红军，嗯，我想连夜赶往道县，先前进城里，然后啊，先把水仙安排到一个安全的地方，他不能跟着我们再这么奔波了。我的意思是，先把他安排到一个老乡家里。要是抢妹子在就好了，可以把水仙啊先带到瑶寨去。这样吧，在我们去道县的路上，找一户人家把他安置下来。不用。既然你们要去道县，我跟你们一起去。哎呀，水仙呐、啊，我是军人，我得搏命啊！你。就这点私心，我不愿意让我的亲人跟我一起搏命。就说抢妹吧，我不让他跟着我，他非要。你看，这么多天都没有音信了，我都后悔死了。你要再有个三长两短，那我……行了行了，等我和张连长商量完了啊。我都听到了，吴龙，你听我说，我熟悉道县，熟悉四十四师部。师部里面什么情况，我比你们谁都清楚。你还要进师部啊？那我更不能让你去了。吴龙，当年你参加赤卫队，我受牵连，差点被烧死在草棚里。我对你没有一丝的埋怨。这次，金贤为了帮你们，走得这样快。我也没有埋怨过他的选择，因为我愿意嫁的男人，我就要随着男人奔走，这是我自己情愿的。静贤是为了红军而死，我的两个男人都是红军，糟了一个，还有一个，我是他们的女人。所以我愿意为红军做点什么。水仙，哈哈，你知道伟作给我的封信里边，对我有什么指示吗？啊，信交给我的时候是密封好的。嗯，伟作的私人信件，谁敢擅自拆阅啊？那是。肖少白特别想得到那封信，但好在事发突然，他没有机会看，一直在红军手里。但是他们大致给我透露了一下，大意是，伟作对你的期待。希望你能为南京方面做的更多。啊，南京回电了，让军言啊，现在到县等候。南京马上派人送来新的文件，然后你直接去南宁面见白长官。哦，好的，好的，好的，好的啊，好的。呃，南京已经给白长官发了电报，还要请王师长。派人护送军人，没问题。以防
，再发生不测。放心，放心，不会再有这事儿了。姐呀、啊，那你就在道县好好的休息几天，好好的把身体养一养。来，我们兄弟俩再次感谢战斌兄的关照，多谢前辈关照。哎呀，客气客气客气。来。啥都没有，什么也没有，什么也没发现，没有，什么都没有。今晚我们就在这里宿营，等着二丫子带回消息。啊，啊，我这边说一下，回去俩找点吃的。好。